வெல்கம் டு ஆல் நான் டாக்டர் தீபா அருளாலன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டிசார்டரை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னிங்களா டிப்ரெஷன் நம்ம எல்லாருமே அந்த வார்த்தை கேட்டிருப்போம் ஏதாவது ஒரு வீட்டில் ஏதாவது ஒன்று யாராவது ஒருத்தவங்க தப்பு நடத்திட்டாங்க இல்லை ஏதாவது ஒன்று தப்பாக செஞ்சிட்டாங்கன்னா அவங்க திடீர்னு ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப டிப்ரெஷன் பா அப்படிப்பாங்க அது கொலைக்கீட்டம் டிப்ரெஷன் ஜாஸ்தி அவங்களுக்கு அதனால தான் அவங்க இப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணுறாங்க இப்படிலாம் தப்பாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஃபேமிலியிலே அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய பேர் டிப்ரெஷனில் இருக்காவ அப்படிம்பாங்க ஆனால் ஆக்சுவலி அந்த டிப்ரெஷன்னா என்னங்க அப்படின்னு கேட்டிங்களன்னா அது வந்து ஒரு மென்டல் டிசார்டர் அதில் வந்து என்ன ஒன்றா கண்டினியூஸாக அவங்க எதுலேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அவங்க மூடு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயும் அவங்க சோகமாகவே இருப்பாங்க கஷ்டமாகவே இருப்பாங்க ஒரு ஹாப்பினஸ்ன்றதே அவங்களுக்கு இருக்காது ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காரணமே இருக்காது எந்த வித காரணம் இல்லைன்றதே ஒரு காரணமாக இருக்கும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா குறையே இல்லாததே ஒரு குறை அப்படின்னு அந்த மாதிரியும் இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு யூஸ்வலி பார்த்தீங்களான்னா எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் அவங்களுக்குன்னு ஒரு காரணம் இருக்கும் டென் பர்சன்ட் தான் வந்து காரணமே இல்லாமல் இருக்கிறது ஓகேங்களா இப்போ அந்த டிப்ரெஷன் மோர் காமன் யாருக்குன்னா ஃபீமேலுக்கு எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் என்னங்க ஃபீமேலுக்கு இப்படி அப்படின்னிங்களான்னா ஃபீமேலுக்கு தான் நிறைய டிசார்டர்ஸ் சைக்கலாஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ் நிறைய வரும் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலையும் மேலையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபீமேல் வந்து அவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் சரி ஒர்க்கிங் லேடியாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் பிளானிங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இப்போ ஒரு குழந்தைங்க இருக்குன்னா அந்த குழந்தைங்க என்ன ஆகும் ஸ்கூல் போதுன்னா ஐயோ பிள்ளை இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு போதே நல்லபடியாக இருக்குமா அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது பிரச்சனை வருமா இல்லை ஹாஸ்டல் போட்டிங்கன்னா ஹாஸ்டலில் பிள்ளை யார் கூட செய்கிறதோ என்ன சாப்பிட்றதோ என்ன பண்ணுதோ அப்படின்னு யோசிப்போம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டுமே அந்த பிள்ளை எப்படி வாழுதோ மாமியார் எப்படி ப எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க இப்படி நிறைய யோசிப்பாங்க அது தேவையில்லாத யோசனைன்னு சொல்ல முடியாது தேவையான யோசனை தான் பட் எதுவுமே வந்து அளவுக்கு மிஞ்சும் போது அது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்ட்ரெஸ்ஸாக க்ரியேட் ஆகிடுது ஓகேங்களா இப்போ வந்து மோர் காமன் வந்து ஃபீமேல் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இது குழந்தைங்களுக்கும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு யாருன்னா ஒரு மேட்டர்னல் கேர் இல்லாத குழந்த அம்மா இல்லாத குழந்த அம்மா இறந்த குழந்த இல்லை கார்டியன் கிட்ட வளர்க்குற கொ வளர்ற குழந்த இல்லை சித்தி கிட்ட வளர்ற குழந்த அதாவது அம்மா இல்லாமல் செகண்ட் ஒய்ஃப் அப்பானோட செகண்ட் ஒய்ஃப் கிட்ட வளர்ற குழந்த இவங்களுக்குலாம் தான் டிப்ரெஷன் வரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஓகேங்களா ஜென்ஸ்க்கு ஒய்ஃப் வந்து அவங்கள விட்டுட்டு போயிடுறாங்க ஒய்ஃப் மேலே ரொம்ப அஃபெக்ஷனாக இருப்பாங்க ஒய்ஃப் அவங்கள விட்டு போயிடுறாங்க இல்லை ரொம்ப அம்மா மேலே பாசமாக இருந்திருப்பாங்க அம்மா இறந்துடுறாங்க இல்லை அவங்களோட பிஸ்னஸில் வந்து ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸ் அதாவது ஃபினான்ஷியலி அவங்களுக்கு ப்ராப்ளமு இல்லை பிஸ்னஸில் தோல்வி இந்த மாதிரியெல்லாம் வரும்போது ஜென்ஸ்க்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் மோர் காமன்லி யாருக்கு வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு தான் வருது ம் நூற்றில் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ஃபீமேலுக்கு தான் ஓகே இப்போ இது டிப்ரெஷன்னா என்ன யாருக்கு வருது அப்படின்றது பார்த்துட்டோம் சரிங்களா இதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காரணங்கள் வந்து அகைன் அதை வந்து பல விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் காஸ் ஃபிசிக்கல் காஸ்னால் உடம்பு ரீதியாக ஏற்படுறதுனால உடம்பு ரீதியான காரணங்கள் அதனால் டிப்ரெஷன் இன்னொன்று வந்து சைக்கலாஜிக்கல் காஸ் மனசு ரீதியான காரணங்கள் அதனால் டிப்ரெஷன் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் காஸ் ம் இன்னொன்று நாலாவது பயாலஜிக்கல் காஸ்ன்றதும் உண்டு பட் அது வந்து ரொம்ப ரேர் இந்த மூணு காஸும் வந்து மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் இதில் வந்து ஃபிசிக்கல் காஸ் ஃபிசிக்கல் காஸ்னால் என்ன ஃபிசிக்கல் காஸில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னிங்களா ஃபிசிக்கல் காஸ் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அதாவது இப்போ அந்த ஒரு கன்சர்ன் லேடி இருக்குது அது ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்குது அதுக்கு டிப்ரெஷன் அதை வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு என்ன காரணம் இருக்கலாம் அப்படின்னிங்களான்னா ஒன்று அந்த லேடி அவங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால் பெரிய பெரிய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கேன்சர் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை சிம்பிளாக ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதாவது அவங்களுக்கு முடி வந்து நிறைய கொட்டுது இதுவே ரீசன் டிப்ரெஷன் வரதுக்கு ஐயோ எனக்கு முடி நிறைய கொட்டுது நிறைய கொட்டுது நிறைய கொட்டுதுன்னு யோசிச்சு 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 அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த முடி கொட்டுறது ஒரு பெரிய கவலையாகிடும் அதாவது மலை மேலே மலை போல் அந்த கவலை வந்து உற்பத்தி ஆகும் புரியுதுங்களா மைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவ் ரொம்ப எஃபெக்டிவ் நம்ம மைண்டில் வந்து எதை நினைக்கிறோமோ அது அப்படியே அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் கண்ணாடி மாதிரி நூறு கண்ணாடி ஆயிரம் கண்ணாடி சேர்ந்தால் கூட ஒரு மைண்டுக்கு ஈடாகாது ஆயிரம் கண்ணாடி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயத்த கூட மைண்ட் அதை மாதிரி நூறு மடங்கு அதிகமாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஸோ அ
போய் நிப்பாட்டிப்பா ஓகேங்களா இப்போ ஹஸ்ப கல்யாணம் ஆன ஒரு லேடியாக இருக்கு ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க நியூலி மேரீடு இல்லை ஒரு மேரீட் ஆகி ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் ஆகுது அப்போ இந்த மாதிரி ஹஸ்பண்ட் பற்றி ஒரு டவுட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலி ஒரு ஸ்மால் டவுட்டாக வர ஆரம்பிக்கும் நம்மளே அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி ஜூம் பண்ணி இன்னும் யோசிச்சு 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 அதை ஒரு பெரிய டவுட் ஆக்கி அதுவே ஒரு டிப்ரெஷனுக்கு ரீசன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபிசிக்கல் காஸ் ஃபிசிக்கல் காஸ்க்கு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னது இது மட்டுமே காரணம் இல்லை ஃபிசிக்கல் காஸ்ட்ல இன்னும் நிறைய அதை அம்மா பிள்ளையை பற்றி யோசிக்கிறது ஹாஸ்டல் இருக்க பிள்ளையை பற்றி யோசிக்கிறது கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த பிள்ளையை பற்றி யோசிக்கிறது இது எல்லாமே அவங்க உடம்புல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதை நினைச்சே யோசிக்கிறது இல்லை ஒரு பெரிய டிசார்டர் இருக்கும் அதை நினைச்சு யோசிச்சு அவங்க டென்ஷன் ஆகி டிப்ரெஷன் கொண்டு போய் நிப்பாட்டிக்கிறது ஓகேங்களா இது ஃபிசிக்கல் காஸ்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சைக்கலாஜிக்கல் காஸ் சைக்கலாஜிக்கல் காஸ்ட்னா அவங்களுக்கே நிறைய ஹாலோசினேஷன்ஸ் இருக்கும் இன்டியூஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது இன்டியூஷன்ஸ்லாம் என்னென்னா கரெக்டான இன்டியூஷன்ஸ் இல்லை தப்பு தப்பா டெல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கவங்க ரொம்ப வந்து யார் கூடயுமே மிங்கில் ஆகாதவங்க மிங்கில் ஆகிறதும் இந்த காலத்தில் வந்து ஒரு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கொண்டு போய் விடும் பட் என்னென்னா ரொம்ப மிங்கில் ஆகாமல் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ளேயே போட்டு 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 அடைச்சி வச்சுக்கிறது கஷ்டம்னா அதை வெளியே கொ கொட்டிடணும் அதே மாதிரி சந்தோஷனால் அதை எக்ஸைட்மெண்ட்டில் காமிச்சுக்கணும் கஷ்டத்தையும் வெளியே காமிக்காம சந்தோஷத்தையும் வெளியே காமிக்காம துக்கத்தையும் மனசுக்குள்ளேயே போட்டு அடைச்சி 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 வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அது வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக பெரிய ஜூம் ஆகி அது வந்து டிப்ரெஷன் கொண்டு போய் விடும் புரியுதுங்களா சின்ன சின்ன விஷயம் கூட மனசுக்குள்ளேயே வச்சு வச்சு அடக்கி அடக்கி அதை வந்து பெருசாக கொண்டு போயிடுறது இவங்களோட மைண்ட்லேயே அந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் இது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் காஸ்ட்டில் வரும் ஓகேங்களா சைக்கலாஜிக்கல் காஸ்ட்ல இன்னும் சொல்லிட்டே போகலாம் ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கு பட் இருந்தாலும் ஒரு ஷார்ட்டா சொல்றேன் சின்ன சின்ன விஷயமா தான் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அந்த சின்ன விஷயம் ஒரு சாதாரண ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கும் சாதாரண ஒரு கஷ்டமா இருக்கும் அதை மனசுக்குள்ள வச்சு 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 ஜூம் பண்ணி ஜூம் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அது பர்ஸ்ட் அவுட் ஆகும் எரிமலை மாதிரி வெடிக்கும் அது டிப்ரெஷன்ல கொண்டு போய் விடும் ஓகேங்களா அடுத்து சோசியல் காஸ்ட் சோசியல் காஸ்ட் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஒரு வீட்டுல இருக்கும் பக்கத்து வீடு எதிர் வீடு பின்னாடி வீடு இவங்கள பார்த்து ஒரு கஷ்டம் ஏற்படுறது அது வந்து நல்ல விதமாகவும் இருக்கலாம் இவங்க வந்து நார்மலாகவும் இருக்கலாம் அவங்க இவங்களை பார்த்து வருத்தப்படலாம் அந்த வருத்தம் என்னடா இவங்க நம்மளை பார்த்து பொறாமல் படுறாங்களே இவங்களை நம்ம அவங்க ஒரு வார்த்தை பேசியிருப்பாங்க இவங்களே ஐயோ அவங்க ஒரு வார்த்தை பேசுகிறாங்களே ஒரு வார்த்தை பேசுகிறாங்களே நம்ம தப்பாக சொல்கிறாங்களே இன்கேஸ் இப்போ இவங்க வீட்டில் ஒரு பிள்ளை இருக்குது பொண்ணு இருக்குது அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் சொல்கிற பேச்சு கேட்க மாட்டேந்து அதை அவங்க எதிர் வீட்டுக்காரவங்க வந்து தப்பாக பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே அவங்க தப்பாக பேசிட்டாங்களே தப்பாக பேசிட்டாங்களே இந்த மாதிரி சோஷியல் காஸும் டிப்ரெஷனுக்கு ஒரு காரணம் புரியுதுங்களா இப்போ என்ன என்னென்ன காஸ் அப்படின்னு இன்னொன்று பயாலஜிக்கல் காஸ் அது ரொம்ப ரேர் ஸோ இந்த மூணும் வந்து இதுக்கான காரணம் சரி இப்போ டிப்ரெஷன் வந்துருச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா பேஷண்ட்டே வந்து நம்மளுக்கு காமிச்சு கொடுத்துருவாங்க ஷி இஸ் டிப்ரெஸ்ட் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா யார் கூடயுமே மிங்கில் ஆக மாட்டாங்க சோஷியல் வித்ட்ராயல் எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் போக மாட்டாங்க நல்லது கெட்டது எதுக்கும் போக மாட்டாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பாங்க எல்லாரும் இல்லையா நூற்றுல வந்து பத்து பேர் இருபது பேர் அப்படி சோஷியல் வித்ட்ராயல் ஆகிடும் அவங்களுக்கு அப்படியே இருந்தாலும் யார் கூடயும் சிரித்து பேசவே மாட்டாங்க இன்னொன்று தூங்கவே மாட்டாங்க தூங்க போகிறதே லேட்டாக போவாங்க அப்படி தூங்கினாலும் உருண்டு உருண்டு பெரண்டுட்டே இருப்பாங்க தூங்க மாட்டாங்க விடிய காலில் விடிய காலனா மூணு மணிக்கு ரெண்டரை மணிக்கெலாம் எந்திரிச்சு உட்காந்துப்பாங்க நல்லா தூங்கணுன்ற சென்சேஷனும் உங்களுக்கு இருக்காது புரியுதுங்களா இதெல்லாம் வந்து ஸ்லீப் டிசார்டர் வரும் ஸ்லீப் டிசார்டர் வரும் மூட் டிசார்டர் வரும் கோவப்படுவாங்க சின்ன விஷயம் இதை தூக்கி இங்கே வச்சா உடனே கத்துவாங்க எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுவாங்க இதெல்லாம் வரும் ஸ்லீப் டிசார்டர் வரும் மூட் டிசார்டர் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரொம்ப அதிகம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்நார்மலாக பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க சாதாரண ஒரு விஷயத்துக்கு கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி அமக்கலம் பண்ணி எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான ஒரு அவங்களோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸும் அவங்க பர்ஃபெக்டாக செய்ய மாட்டாங்க இப்போ ஒரு காலேஜ் படிக்கிற பிள்ளை இருக்கு டிப்ரெஸ் ஆகிடுச்சு அது ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு ரீசன் அது ஏதோ ஒரு காஸ் மேபி சைக்கலாஜிக்கல் காஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபிசிக்கல் காஸாக இருக்கலாம் டிப்ரெஷன் ஆகிடுச்சு அந்த பிள்ளை படிக்கிறதுக்கே போவாது காலேஜ் போவாது லீவ் போட்டுகிட்டே இருக்கும் எக்ஸாம்னால் லீவ் போடும் வீட்டில் கம்முன்னு உட்காந்துட்டு பெண் எடுத்து கிரிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லை டிவி பார்த்துட்டே இருக்கும் இல்லை ஃபோன் நோண்டிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த டிப்ரெஷன் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா அது ஒரு ச
புரியுதுங்களா எந்த ஒரு நோயினாலும் அதுக்கான காரணம் என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும் அது எதனால வந்துச்சு அந்த காரணத்தை கட் பண்ணால் ஒழிய அந்த நோயை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாது இந்த டிப்ரெஷன் வந்து பிசிக்கல் காஸ்னாலும் எதிர் வீட்டுக்காரி பக்கத்து வீட்டுக்காரினாலேயும் வருது அப்படின்னா அவங்கள பார்க்கறத அவாய்ட் பண்ணிடணும் பிசிக்கல் காஸ் உடம்புல இவங்களுக்கு முடி கொட்டுறதுனால இவங்களுக்கு டிப்ரெஷன் ஆயிருக்காங்கன்னா அந்த முடி கொட்டுறதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும் கூட ஆன்டி டிப்ரெசன்ஸ் மெடிசன்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த ஆன்டி டிப்ரெசன்ஸ் மெடிசன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் அதோட கோர்ஸ் அதோட அந்த மெடிசன்ஸோட கூட சைக்கட்ரிக் கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் கவுன்சிலிங் கொடுத்து இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் இப்போ சோஷியல் காசாக இருக்குது எதிர் வீட்டு பொம்பளை இப்படி சொல்லுதுங்க அதனால் எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டம் ஆயிடுச்சு அதே மனசில் ஆழ் மனசில் புதஞ்சிடுச்சு எனக்கு வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் சகஜம் இது நார்மலான விஷயம் தான் நீங்கள் தான் அதை அப்நார்மலாக திங்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் புரிய வச்சு மெடிக்கேஷன்ஸ்னோடவும் கவுன்சிலிங்னோடவும் ஃபேமிலி சப்போர்ட்னோடையும் அவங்கள வெளியே கொண்டு வந்துடணும் கொண்டு வந் வரல அப்படின்னா ஃபேமிலிக்கே இது தலைவலி ஆகிடும் புரியுதுங்களா ஃபைன் இப்போ டிப்ரெஷன்னா என்ன அது யார் யாருக்கு வரும் அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அது வந்தால் என்னென்னலாம் அறிகுறிகள் இருக்கும் அது எப்படி வெளியே கொண்டு வருது அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா எங்களோட ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருப்போம் அதில் காண்டாக்ட் பண்ணி டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த டாப்பிக்கோடு இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ திருப்பத்தூர் நகரில் பெண்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் தீபா அருளாளன் அவர்களின் மருத்துவமனையில் குழந்தையின்மை மலட்டுத் தன்மை கர்ப்பப்பை கோளாறு மாதவிடாய் கோளாறு வெள்ளை படுதல் சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் கர்ப்பப்பை கட்டிகள் அதிக ரத்த போக்கு மார்பக கட்டி முதுகு வலி இடுப்பு வலி மூட்டு வலி மூட்டு வீக்கம் மூட்டு தேவு வயிற்று வலி தலைவலி நரம்பு தளர்ச்சி உடல் எடை கூட மாதம் மூன்று கிலோ முதல் பத்து கிலோ வரை உடல் எடை குறைய முடி வளர இளநரை பொடுகு ஈஸ்னோபிலியா அல்லது ஆத்துமா தும்மல் சைனஸ் அல்சர் சிறுநீரக கோளாறு சிறுநீரக கற்கள் பித்தப்பை கற்கள் மூலம் பௌத்திரம் மற்றும் அனைத்து தோல் நோய்களுக்கும் ஹேர் கேர் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்கின் கேர் ட்ரீட்மெண்ட் அனைத்தும் சிறப்பாக செய்யப்படும் விவரங்களுக்கு டாக்டர் தீபா அருளாளன் அரசு பதிவு பெற்ற மருத்துவர் ஆர் ஏ மெயின் ரோடு மதுரா மெடிக்கல்ஸ் மாடியில் திருப்பத்தூர் வேலூர் மாவட்டம்